والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد شرمانيت درشك سرطة بحي بان بولدا بارندرو انلائن تيوی چانل ایر پاکھو تکے رمضان المبارک انشتانے اپنا دے شابہ تو جانا چھے ایبان آما دیر انشتانے پاکھو تکے اپنا دیر شنگرانی سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو مہن رب العالمین اے در بارے شکری آدائی کر چھے بشن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارو پر درد تسلیم برشی تو ہوگ شرمانی تو در شخص رتا امرا پویتر ماہ رمضان نیو می تو اسلام ایر گروت پر نو بشائی رو پر قرآن رمضان ایر پر ترابی افتار جاکات دان خویرات بیبیر نو بشائی رو پر آلو چونا کرار سیشتا چالا چھے آس کے او امرا گروت پر نو بشائی رو پر ایک تیو آلو پت کرو اقیم السلاة و آت الزکاة و ارکو مار روکین اللہ سبحانہ تعالی نماز جکھانے نماز ایر کتا بولے چھن शेखाने जाकात आधायर कथा बोले चेन इस्लामेर पास्टी मौलिक स्तोम बेर भीतरे जाकात अन्नतो में एक्टी जो दी अमरा जाकात कायम करते पारी जब हवे अल्लाह सुबहना तला निर्देशना दिए चेन बिशन अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम आमा देर निर्देशना दिए चेन साहबे क्रम एक प्रतिष्ठा करे चेन आमला � समाजताई समाजताई चले अरब अर्थनैतिक अबो कठोर मरी इस्लाम जे चमत का निर्देशन दिए चें जाकात बगोस्ता तार मध्य अन्न तमो तो जाकाते रूपरे अमरा आज के आलोचना शुन्बो आमादे रिस्ट्रीडियो ते जाकात विषय रूपरे आलोचना करो जन उपस्थित हुए चें विशिष्ट आलेमे दीन मुफस्सिर कुरान हाजीओल क्लियर प्रशंसा कर आल्ला पकर जिन्हें पवित्र माहे रमजान रहमत दशके आज के शुभ सन्धिक्षण उपस्थित हुए जगत भित्तिक किस कथा के बार सूझ कर दिए आल्ला पकर दरबार शुक्रिया देखिए अलहमदुल्ला नबी मुहम्मद रसुल्लाम असंख्य शांति वर्षित हो सम्मानित सदी दर्शक श्रोता आज के महोत्य अनुष्ठान आपस्थापना कर बरण्य आलमीदीन आंतजात खुति सम्पन्न मुफसर कुर आन अल्लामा अलहज रुहुल अमीन साहेब मद्दुल्लाहल आली हमें जकतर उपरे कथा बोलते बना जकत की क्यों जकत की ये प्रसंगे जो आलोचना करी अनेक व्यापक आलोचना क्योंकि संक्षिप्त आकार अल्लाह सुबहान अबुआ कुरान करीम नाम कथा जत बार जकतर कथाओ तत बार बर देखा जाए को जगह अब जकतर कथा नाम कथा बदे जकतर कथा बोला तो अल्लाह सुबहान अबुआला सुरा बकर शत सतर नम्बर आयत अल्लाह तला إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله سبحانه وتعالى ما نشوف رجع بيدان تفرس كورسن أكبر بولي كنتو جاتشت. كنتو إيش زكاة الكثا؟ أوني بار بلا هويسه. إثكي بذاجاء جي क्षेत्र तो आम्रा तो देखते हैं हदीस इत्ती के लक्ष्य कोड़ी जब वो इस्लामिक बुनियाद होती है पास की शिटी होलो जब अल्लाह रसूल बसन कॉलर रसूल अल्लाह हिसल्लाह वाड़ी वसल्लम 
বুনিয়াল ইসলাম ওয়ালা খামসিন শাহাদাতু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসুলুল্লাহ ওয়া ইকামিস সালাহ ওয়া ইতাইস জাকাত ওয়াল হাজ্জি ওয়াস সাউমি রমাদান আও কামা কালান নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এই হাদিসের ভিতরে পাঁচটি স্তম্ভের তৃতীয় স্তম্ভই কিন্তু হচ্ছে জাকাত কিন্তু আমরা নামাজের কথা যত বলি ঈমানের কথা কিন্তু তত বলি না আমরা রোজার কথা যত মুখে বলি কিন্তু সাকাতের কথা তত আমরা বলি না অতস মানুষের যে ইবাদতের কথা যেটা বলা হয় আল্লাহ তাআলা যে ইবাদত করার কথা বলেছেন তার মধ্যে দেখা যায় যে জানি ইবাদত এবং মালি ইবাদত এটাই কিন্তু প্রধান জান দিয়ে ইবাদত করা এবং মাল দিয়ে ইবাদত করা এবং যারা জান্নাতে যেতে চায় এই দুটি কিন্তু বিনিয়োগ করতে হবে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ইন্নাল্লাহ আস্তারা মিনাল মুমিনিনা আনফুসাহুম ওয়া আমওয়ালাহুম বিয়ান্নালহুম জান্নাত এই দুটো যারা বিনিয়োগ করতে পারবে তারাই জান্নাতে তারাই জান্নাতে আল্লাহ স্পষ্ট ভাবে বলেছেন সুতরাং আমরা একটু দর্শকদের উদ্দেশ্যে ক্লিয়ার করে নিতে চাই যে আপনি যে সুন্দর কথাটা বলছিলেন যে আল্লাহ পাক যত জায়গায় নামাজের কথা বলেছেন ঠিক তত জায়গায় জাকাতের কথা বলেছেন এবং কিছু কিছু জায়গায় জাকাতের ব্যাপারে আরো উৎসাহিত করেছেন কিন্তু আমরা যেটা সমাজে দেখতেছি সেটি হলো যে অনেকেই নামাজ পড়েন কিন্তু যত ব্যক্তি নামাজ পড়েন এই নামাজী ব্যক্তিদের উপরে যতজনের উপরে জাকাত আদায় করা ফরজ হয়েছে তত মানুষ কিন্তু গুরুত্ব সহকারে সেই জাকাত আদায় করছে না তো এইটা কেন বা এখান থেকে উত্তরণের উপায়টা কি এইটার মূল ব্যাপার হলো মহতারাম সেটি হলো আমার উপলব্ধি যেটা কোরআন হাদিস পরে যেটুকু হয়েছে সেটা হলো যে আমাদের মুসলমানদের ভিতরে বা যারা আমরা ঈমান এনেছি তারা অনেক অনেক ক্ষেত্রে আমরা সুবিধা নিয়ে থাকি নামাজ পড়তে আমার এখানে কষ্ট হয় না কষ্ট হয় না টাকাও খরচ হয় না টাকাও খরচ হয় না রোজা করতে একটু শারীরিক একটু কষ্ট হয় কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষতি নাই ক্ষতি হয় না কষ্ট হয় না কিন্তু আমরা এই ক্ষেত্রে আমরা দেখি এই কোরআনে কারীমের সূরা বাকরার ওই আয়াত দেই যে আফা তুমিনুন বিবাদিল কিতাব ওয়া তাকফুরুন বিহা আল্লাহ তো নিজেই বলেছেন যে তোমরা কিতাবের কিছু অংশ মানবে আর কিছু অংশ ছেড়ে দেবে তা বলা অবশ্যই হবে না তো আমরা কিন্তু যেখানে সহজ সেটা কিন্তু মানছি আর যেটা কঠিন সেটা কিন্তু মানছি না তো এখানে আমরা যারা এটা একটা মানছি না আর একটা মানছি এটা আমাদের জ্ঞানের অভাব হেলমের অভাব পাশাপাশি আমি এটা বলতে চাই যে এই কথাটা আমাদের উপরে আসবে আজকে জাতিকে বোঝানোর জন্য ওলামা সমাজের যে ভূমিকা দরকার ছিল আমরা এ দেশের সকল ওলামা একরাম এইভাবে আমরা ভূমিকা রাখতে পারছি রাখতে পারছি না কিছু সংখ্যক ওলামা একরাম যারা আবার দেখেন যারা কোরআন কারীমের হক কথাগুলো যারা আজকে টেলিভিশনে বলেন বা বিভিন্ন মাধ্যমে যারা প্রচার করতেছে তাদের উপরে নানা প্রকার বিপদ আপদ আসতে আছে কিন্তু এই বিপদ থেকে এক শ্রেণীর ওলামা একরাম আপনার আসলে যে জ্ঞানের অভাব বললেন যে নামাজও ফরজ যাকাতও ফরজ কিন্তু জ্ঞানের অভাব তার মানে উনি মনে করেন যে শতকরা আড়াই টাকা যদি আমি দিয়ে দিই তাহলে আড়াই টাকা আমার কমে গেল কিন্তু যাকাত শব্দের অর্থই তো হলো প্রবৃদ্ধি যাকাত শব্দের অর্থই হলো পবিত্র যদি আমরা যাকাত আদায় করি তাহলে সম্পদ যেমন পবিত্র হবে অন্যদিকে বৃদ্ধি হবে কিন্তু এইটা না জানার থাকার কারণে আমরা আমাদের দৃষ্টিতে দেখতেছি কমে যাচ্ছে এই কারণে কিন্তু এই অবস্থা তাহলে একটু ক্লিয়ার করেন যে যাকাত আসলে এটা তো ফরজ ইবাদত যাদের উপরে ফরজ তাদের কিন্তু অবশ্যই আদায় করতে হবে কাদের উপরে জাকাত ফরজ সেই বিষয়ে একটু আলোচনা করেন মুতরাম এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআন কারীমে বলেন এবং হাদিস শরীফের মধ্যে আছে আমরা এটা অতি সংক্ষেপে যদি এইভাবে বলতে চাই সেটা হলো যে যাদের উপরে যাদের কাছে 7.5 ভরি স্বর্ণ আছে কিংবা ওই পরিমাণ সম্পদ আছে অথবা সারে বান্ন তলা রক্ত আছে বা ওই পরিমাণ সম্পদ আছে তাদের উপরে যাকাত আদায় করা ফরজ এবং সম্পদের এক বছর পরিপূর্ণ মালিক হবে মালিকের হিসাব মালিকের হিসাব হতে হবে মানে এক বছর জমা থাকতে হবে তবে শুধু এই মালের ব্যাপারে কিন্তু আমাদের কিন্তু ধারণাটুকু একটু খুব খুব সংক্ষেপ কিন্তু যেমন আপনি 
উৎপাদিত ফসল কৃষিজাত দ্রব্য যেমন আম কাঁঠাল নারিকেল এগুলো এগুলোরও জাকাত দিতে হবে তারপরে চারণ ভূমিতে যদি আপনি পশু চরান তাহলে সে পশুর জাকাত দিতে হবে যেমন উট দুম্বা মানে গরু ছাগল এগুলোর জাকাত দিতে হবে তারপরে আমাদের দেশে অবশ্য খনিজ সম্পদ তো ব্যক্তিগত হয় না খনিজ সম্পদ কিন্তু এটা রাষ্ট্রীয়ভাবে যেমন রাষ্ট্রীয়ভাবে আমাদের রাষ্ট্রীয় কিন্তু খনিজ সম্পদ আছে মানে তেল আছে গ্যাস আছে এগুলো যদি দেশের দায়িত্বশীল সরকার যদি এগুলো আদায় করে যেমন খনিজ সম্পদের মানে পাঁচ ভাগ শতকরা পাঁচ ভাগ জাগাত দিতে হবে আজকে লক্ষ্য করুন সারা পৃথিবীতে যত মানুষ আজকে প্রায় সাত শত কোটি মানুষ তার মধ্যে দুইশো কোটি মুসলমান আর এই মুসলমান আমরা দুইশো কোটি কিন্তু সম্পদ মানুষের দিক দিয়ে আমরা কম কিন্তু সম্পদ কিন্তু মুসলমানের হাতে সব চাইতে বেশি আজকে মিডিল ইস্টের রাষ্ট্রগুলোতে দেখেন তেল স্বর্ণ রূপ যত সম্পদ আছে এই সম্পদগুলোর জাকাত যদি ওই দেশের সরকার যদি আদায় করে তাহলে দেখা যাবে মুসলিম আরব দেশগুলোর ভিতরে কিন্তু আল্লাহ পাকে সম্পদগুলো অনেক দিয়েছে হ্যাঁ অনেক দিয়েছে অনেক দিয়েছে আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেমন আমাদের দেশের কথা বলে সম্পদ আমাদের দেশে আছে কম নাই অনেক আছে কিন্তু আমরা তুলতে পারি না তার কারণ হলো যে আল্লাহর একটা ওয়াদা আছে আল্লাহ বলেন ওয়ালা আন্না আহলাল কুরা আমানু ওয়াত্তাকাউলা ফাতাহনা আলাইহিম বারাকাতিন মিনাস সামাই ওয়াল আরদ মানে ঈমান এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করবে যে দেশের মানুষ আল্লাহ পাক আসমান এবং জমিনের সকল বরকতের দরজা খুলে দেবেন সুবহানাল্লাহ আমরা কিন্তু মাহে রমজান থেকে ইয়াহবানকে জানাতে পারি যে প্রিয় দর্শক শ্রোতা মাহে রমজান তো আল্লাহ পাক তাকওয়া অর্জন করার জন্য দিয়েছেন আমরা যদি ব্যক্তিগতভাবে পারিবারিকভাবে সামাজিকভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে এই তাকওয়ার গুণের অধিকারী সবাই হয়ে যাই আমাদের কিন্তু ব্যক্তিগত শুধু লাভ হবে না আমাদের সব সেক্টরে লাভ হবে দেশেরও লাভ হবে এজন্য আমাদের আমরা মজবুতভাবে আবেদন করতে পারি যে আসুন না আমরা তাকওয়াবান হই তাকওয়া অর্জন করার জন্য ইমান এতে সিয়াম পালন করি তো মোহতরাম আমরা আরেকটু ক্লিয়ার করে দিতে চাচ্ছি আপনি যেমন বললেন যে গাছে কাঁঠাল আম লেচু এগুলো থাকলে জাকাত দিতে হবে গরু মহিষ থাকলে জাকাত দিতে হবে তাহলে কি পরিমাণ থাকলে জাকাত আদায় করতে হবে যদি আরেকটু ক্লিয়ার করে বলতে মানে সম্পদের ব্যাপারে যেমন আপনার টাকা পয়সা যদি থাকে তাহলে সে টাকা আপনার এক বছর জমা থাকতে হবে নগদ টাকা নগদ টাকা জমা থাকতে হবে ব্যবসার পণ্য সেটা ব্যাংকে থাক আর হাতে থাক ব্যাংকে থাক বা হাতে থাক যেখানেই থাক সেটা দিতে হবে মানে এটা শতকরা আড়াই পার্সেন্ট দিতে হবে শতকরা আড়াই পার্সেন্ট এই শতকরা আড়াই পার্সেন্ট দিতে হবে মানে এটা কিন্তু এভাবে বুঝতে হবে যে আপনার কাছে এটা আছে বটে কিন্তু এটা আপনার সম্পদ নয় এটা আপনার কাছে আমানত রাখছে আল্লাহ তালা যে কোরআনে করিমা আল্লাহ তালা বলেছেন ও হাক কল্লি সাইরি ওয়াল মাহরুম মানে অধিকার পায় তেমনি ধনীদের সম্পদে কিন্তু গরিবদের অধিকার আছে কিন্তু এখানে যেটা সেন্স হলো অনেকে মনে করি যিনি ধরেন আপনি ধনী মানুষ বা আমি ধনী মানুষ আমি জাকাত দিচ্ছি আমি মনে করি যে এটা করোনা করলাম এটা দান করলাম বা সহযোগিতা করলাম আসলে বিষয়টা তাই বরং যিনি আদায় করবেন তিনি কিন্তু দায় মুক্ত হলেন তো এই জন্য যারা চাইছেন তাদের চাইতে যাদের উপর জাকাত ফরজ তাদেরকে কিন্তু মানে দেওয়াটা বা খুঁজে খুঁজে দেওয়া বাইর করে দেওয়াটাই কিন্তু জরুরি কিন্তু আমাদের মাঝে এইটা কিন্তু পরিলক্ষিত হচ্ছে এটা একটু যদি আরো একটু ক্লিয়ার করা হয় তাহলে আল্লাহ তালা সুরার নেসার আটান্ন নম্বর আয়তে বলছেন চট্টগ্রামের এই যে কয়েকদিন আগে যে ঘটনাটা ঘটে গেল বিতরণ করতে গিয়ে লোক মারা গেল এই প্রত্যেক বছর এরকম করতে যায় কিন্তু আসলে আপনার কাছে আমানত আছে আপনি যিনি পাবে তার কাছেই তো আপনি তাকে খুঁজে খুঁজে দেবেন তাহলে তো আর এই সমস্যা হওয়ার কথা ছিল মাসাল্লাহ খুব চমৎকার কথা বলতেছেন এখন আমাদের সমাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জাকাত বিষয়ে যে প্রশ্নগুলি আসে তার মধ্যে একটি হলো যে প্রভিডেন্ট ফান্ড যদি রাখেন চাকরি শেষে কিছু টাকা রাখছেন এরপরে সঞ্চয়পত্র কিনে রাখতেছেন সেগুলির ব্যাপারে এবং একসঙ্গে প্রশ্ন করি যে বাড়ির জাকাত দিতে হবে কিনা কেউ দুইটা তিনটা বাড়ি করেছেন প্রয়োজন হলো একটার কিন্তু বাড়ি করেছেন দুইটা তিনটা অনেক বড় বড় বাড়ি তো সেই টাকাগুলোর বা সেই সম্পদের জাকাত 
দিতে হবে কিনা দিলে কিভাবে দিতে হবে আপনি একটু বলবেন জি এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনি আমাকে বলেছেন সেটা হলো যে যাকাত দিতে হবে ব্যবসার পণ্য যেগুলো আপনি বাড়ি আপনার 10টা আছে আপনি একটা ব্যবহার করেন আর অবশিষ্টগুলো এটা কিন্তু আপনার ব্যবসা এখানেই আপনি যে ভাড়া পাবেন এখান থেকে যেটা বৃদ্ধি হবে তারই উপরে আপনার যাকাত হবে কিন্তু ভাড়ার টাকাটা যোগ করে টাকার হিসাবে টাকার হিসাবে যখন আপনার 100টা গাড়ি আছে সেই গাড়ির যাকাত হবে না কিন্তু আপনার এই গাড়ি থেকে যে মানে ইনকাম হবে এখানে যেটা আয় করবেন সেটা যদি আপনার এক বছরে আপনি হিসাব করে দেখবেন এক বছরে যে টাকাটা আপনার জমা থাকবে সেটার উপরে আপনি হিসাব করে আপনি যাকাত দিবেন তবে আপনার একটা এটা নির্দিষ্ট একটা ডেট থাকা দরকার আপনি আপনি যদি রমজান মাসই দেন তাহলে রমজান মাসের 15 তারিখ আপনি যদি হিসাব ধরেন বা 20 তারিখ যদি হিসাব ধরেন ওই তারিখে আপনি হিসাব করে দেখবেন আপনার কত টাকা আছে তারই উপরে আপনি আড়াই পার্সেন্ট যাকাত দেবেন তার মানে আমরা এভাবে বলতে পারি যে আপনার প্রয়োজন যেই বাড়িটা সেটার উপরে যাকাত দিতে হবে না কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত যেটা থাকবে আপনি ভাড়া আদায় করবেন সেই ভাড়ার টাকার আপনাকে যাকাত দিতে হবে আপনি ব্যবহৃত গাড়ি যেটা এটার উপরে যাকাত দিতে হবে না কিন্তু ব্যবহার বাদে আপনি ব্যবসার জন্য যে গাড়ি দিয়েছেন ভাড়া খাটে এগুলোর টাকার আপনাকে যাকাত দিতে হবে কিন্তু উপরজিত উপরজিত আলহামদুলিল্লাহ সুন্দর উত্তর দিছিলেন তো আর আর কিছু জানার ছিল ওই যে বললাম যে যারা সঞ্চয়পত্র কিনে রেখেছেন এরপরে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকার এগুলোর কি করবেন তাহলে মতলব আপনি সঞ্চয়পত্র কিনে রেখেছেন এই টাকা তো কোনো সময় মার যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা না এটা আপনার টাকা আমার টাকা এবং প্রমিনেন্ট ফান্ডে যেটা রেখে টাকা রেখেছেন এই টাকাটাও আপনি পাবেন এই জন্য আপনার প্রত্যেক বছরে বছরে ওই ফান্ডের টাকাটা আপনাকে হিসাব করে দেখতে হবে যে কত টাকা জমা হলো এই টাকাটাও আপনাকে যাকাত দিতে হবে এই টাকাটাও যাকাত দিতে হবে মাশাআল্লাহ তাহলে যাকাত ফরজ আমরা শুনছিলাম যে আমরা এমন কি আরেকটু জেনে রাখেন যেমন আপনি হয়তো কোনো লোককে ঋণ দিয়েছেন ঋণ দিয়েছেন সেই ঋণের টাকা যদি ঘুরে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেই টাকাটাও আপনার টাকা আর যদি মনে করেন না ওই টাকাটা আমি কোনো দিনই পাবো না देखते बर्तमान जो बजार आई बजार अनुजाई आदाय রমজান টু রমজান হিসাব করে আমি যাকাত আদায় করছি যদি এই উত্তম এইভাবে যদি করে উত্তম সবচেয়ে ভালো মানে আপনি এত তো ফরজ আদায় করতেছেন আমরা ওই হাদিসটাকে স্মরণ করতে পারি যে একটা নফল আদায় করলে রমজান মাসে একটা ফরজের সমান আর একটা ফরজ ফরজ আদায় করলে 70টা ফরজের সমান তাহলে অন্য মাসে যাকাতটা না দিয়া যদি আমরা রমজান মাসে যদি আমরা এটা আদায় করি তাহলে আমরা 70 গুণ ফরজ আদায় হবে আদায় হবে আমি সওয়াবটা বেশি পাবো মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ চমৎকার কথা বলছিলেন তো তাহলে আমরা যাকাত কি এটা জানলাম যাকাত কাদের উপরে ফরজ সেটা জানলাম কোন কোন মালের উপরে যাকাত দিতে হবে সেটাও জানলাম তো কিন্তু আমাদের সমাজে যাকাত মানে প্রদানের ব্যাপারে যে জিনিসগুলি দেখি যে আমরা তো যাকাত দেব কিসের জন্য একদিকে নিজের দায় মুক্ত হওয়ার জন্য অপর দিকে যারা অধীনস্থ রয়েছেন যারা গরীব ভগীর মিসকিন রয়েছেন তাদের উপকার হবে কিন্তু দেখা গেল যে আমরা যেভাবে যাকাত প্রদান করা দেখতে পাচ্ছি এতে উপকার আছে এতে ক্ষতিই বেশি হচ্ছে মানুষ যাকাত নিতে গিয়ে চাপা পড়ে মারা যাচ্ছে তো আসলে কিভাবে কোন সিস্টেমে সুন্দর করে যাকাত আদায় করা যায় এবং প্রদান করা যায় আপনি এই ব্যাপারে একটু আলোকপাত করেন জি আলহামদুলিল্লাহ মোহতারাম আমরা আমাদেরকে এই বিষয়ে বেশি চিন্তা করতে হবে না এটা আল্লাহ পাকই বিধান দিয়েছেন আমাদের আমরা সূরা তাওবা 60 নম্বর আয়াত দেখে নেব मानुष 
কিভাবে আদায় করা যায় সেটা হলো আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনুল কারীমে সূরা হজের 41 নম্বর আয়াতে এই দায়িত্বটা দিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন আল্লাযীনা মাকানাহুম ফিল আরদ ওয়া আকামুস সালা ওয়া আতাউস জাকা ওয়া আমারু বিল মারুফ ওয়া নাহাউ আনিল মুনকার আলহামদুলিল্লাহ কত সুন্দর কথা আল্লাহ তাআলা মানে সার যে রকম দায়িত্ব যার যে রকম কাজ সেই রকম ভাবই তাকে সেভাবে সেই এটা বন্ডন করে দেন আল্লাহ পাক বলেন যে কোন দেশের দায়িত্বশীল যদি ईमानदार হয় ईमानदार কোন ব্যক্তি যদি দায়িত্ব প্রাপ্ত হয় তাহলে সে দায়িত্ব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে চারটি দায়িত্ব পালন করবে চারটি আইন পাস করবে এক নম্বর হলো নামাজের আইন পাস করবে দুই নম্বর হলো যাকাত আদায় করবে তিন নম্বর হলো ভালো কাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য সাইন পাস করবে আর চার নম্বর হলো মন্দ কাজ দূরীভূত করার জন্য সাইন পাস করবে তো আমি যে বিষয়টি বলতে চাইছি আপনি আমাকে যে বিষয়টা বলছেন যে দ্বিতীয় নাম্বার এই চারটি আইনের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে দ্বিতীয়টা হচ্ছে যাকাত দেশের সরকার তিনি যাকাত আদায় করবে শুনেন তিনি হলো দায়িত্বশীল আমাদের দেতে দেশের প্রধান দায়িত্বশীল প্রধান দায়িত্বশীল যেমন আমাদের এই দেশের অনেক পুঁজিপতি আছে শিল্পপতি আছে যাদের হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশের ব্যাংকে আছে বিদেশ ব্যাংকে আছে টাকা আছে তাহলে ওই টাকাটার যাকাত কিভাবে আদায় হবে যেমন আমরা এই সমাজের কিছু মানুষ কাছের টাকাগুলো যাকাত দেয় কিন্তু দেখা যায় যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ব্যাংকে বা বিমা অনেক জায়গা টাকা জমা আছে এগুলোর যাকাত তারা হিসাব করে না এই টাকাগুলো সরকার যদি হিসাব করে যদি বের করে তাহলে যেমন আমাদের এই বাংলাদেশের কথা বলা হয় যে বাংলাদেশ গরীব দেশ যদি এখন মধ্য আয়ের দেশে আমাদের পরিণত হয়েছে আমার বিশ্বাস আমি যেটুকু গবেষণা করে দেখেছি যদি 5 থেকে 10 বছর যদি সরকার যাকাত আদায় করে দুঃখী দরিদ্র মানুষের ভিতরে যদি এটা বণ্টন করে অথবা বিভিন্ন জায়গায় ইন্ডাস্ট্রিজ কলকারখানা বিভিন্ন জেলাতে যদি করে করে দেয় আপনি দেখেন আমাদের রাজশাহীতে কোনো সেই রকম ভালো ইন্ডাস্ট্রিজ নাই দক্ষিণবঙ্গে আছে দেশের সরকার যদি যাকাত আদায় করে কোটি কোটি পুঁজিপতিদের কাছ থেকে যাকাত নিয়ে যদি এইটা বিভিন্ন থানাতে যদি একটা ইন্ডাস্ট্রিজ দুই একটা করে ইন্ডাস্ট্রিজ করা যায় দেশে গরিব থাকবে না আর গরিব যখনই থাকবে না তখন কিন্তু চুরি ডাকাতি রাহাদানি এগুলো থাকবে না ওই আল্লাহর রাসূলের ওই হাদিসখানা আমাদের মনে পড়ে কলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ যাকাত ও কন্তরাতুল ইসলাম যাকাত হচ্ছে সেতু সেতু মানে যেমন এই পাশ থেকে সেতুর এই পাশ থেকে ওই পাশে হেঁটে যেতে যেমন আরামে যাওয়া যায় মানে রাস্তার সংযোগ অসুবিধা হয় অসুবিধা হয় না আর গরিব এবং ধনীর মধ্যে যাকাত আদায়ের মধ্যে একটা সুসম্পর্ক একটা ভ্রাতৃত্ব একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক সৃষ্টি হবে সেই সমাজে চুরি থাকবে না জেনা বেজর থাকবে না ধর্ষণ থাকবে না হাইজ্যাক থাকবে না মাশাআল্লাহ তাহলে মাদ্রাম তাহলে আমরা যাকাত আমাদের সমাজে দেখা যায় যে ওই যে যাকাতের শাড়ি যাকাতের কাপড় এইভাবে দেন কিন্তু এইভাবে না দিয়ে যদি আমরা এমনটি করি যে যাকাতের আদায় করবেন যে ওই ভাই আব্দুর রহমান ওনার 10000 টাকা হলো আব্দুল করিম ওনার 10000 টাকা হলো আমরা যদি কোনো সমিতির মাধ্যমে বা কোনো সংস্থার মাধ্যমে বা আপনি যে সরকারি বললেন সরকারি ভাবে যদি আমরা এই টাকাগুলিকে এক জায়গায় করে একজন গরীব মানুষ প্রতি বছর যাকাত না নিয়ে আমরা যদি যাকাতের একটা বড় অংশ তাকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য দিয়ে দিই তো এইভাবে যদি আমরা মানে কাজ করি তাহলে এটা কেমন হবে আপনাদের দৃষ্টি থেকে বলতে পারেন দেখা যাচ্ছে যে সিস্টেমই তো এটা যেমন আমাদের দেশে যারা যারা সরকার আছেন দায়িত্বে আছেন তারা যদি এই কাজটা না করেন তাহলে আমাদের দায়িত্ব হলো যে এই ভাবে বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে সংগঠনের মাধ্যমে যেমন আমাদের বাংলাদেশ জাতীয় মুহাসিব পরিষদ আছে ইমাম সমিতি আছে ইমাম সমিতি আছে হ্যাঁ এই ধরনের অনেক আছে আমরা যদি এই ভাবে যদি এটা আদায় করে যাকে দাতা যাকাত দেওয়া হবে এবছর সে পরবর্তী বছর সেই যাকাত দেবে এটাই হলো নিয়ম এই যে আপনি একটা কথা বলছেন যে যাকাতের শাড়ি যাকাতের কাপড় এটাকে কিন্তু যাকাত কে অপমান করার সামনে যাকাতের কাপড় মানে কি কম দামি যত পাতলা যত দুর্বল যত পুরাতন এগুলো কিন্তু ওই দোকানে পাওয়া যায় আরেকটা কথা মত রাখ আমি বলবো আপনাকে সেটি হলো একটা বিষয় লক্ষণীয় যাকাতের টাকা তো হলো গরীব মানুষের ইন্নামাস সাদাকাতুল ফুকারা ওয়াল মাসাকিন এভাবে যেটা বলা হয়েছে আটটা লোকের কথা বলা হয়েছে তো এই ফকির মিসকিনের যে হক সেটা টাকাটা হলো তার হক পাওনা 
समाज प्रत्येक मानसर चेस्ट कर सर्वशेष आलोचना कर संक्षेप राष्ट्रेसम्पर्क सृष्टि समाज <laughs> मानुषाइल जमीन समाज लोक आध्यबित्त आय मानुष मानुषा 
সেটা হলো যে দেখেন আল্লাহর বিধান হলো জাগাত আদায় করা ধনী লোকেরা আদায় করবে আর আল্লাহ পাক অন্য জায়গায় বলছেন সূরা বাকরার ভিতরে বলছেন কি আমি হাকুল্লাহুর রিবা ওয়া ইরবিস সাদাকাত এখানকার সাদাকাত বলতে জাকাত কে বলা হয়েছে আল্লাহ বলেন যে সুদ অবশ্যই ধ্বংস হবে আল্লাহ ধ্বংস করে দিবেন আর জাকাত জাকাতটা সাদকাটা আল্লাহ পাক বৃদ্ধি করে দিবেন মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ গরীব মানুষেরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আর যারা সুদ খায় যারা ধনী লোক তারাই শুধু কিন্তু যাকাতটা পুরোটা উল্টা যাকাত যদি আদায় হয় তাহলে ধনীরাও উপকৃত হবে গরীবেরাও উপকৃত হবে তো অনেক চমৎকার কথা বলছিলেন সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা অবশেষের আলোচনায় জানলাম যদি যাকাত সরকারি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তাহলে গরীব মানুষ গরীব থাকবে আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে নেত্রকোনা হাওড় এলাকায় আপনারা টেলিভিশনে নিশ্চয় দেখেছেন যে একটা পরিবার ছোট ছোট বাচ্চারা কান্নাকাটি করছে মা রান্না করছেন দীর্ঘক্ষণ ধরে রান্না করছেন রান্না শেষ হয় না ছেলেদের কান্নাও শেষ হয় না একদম সাংবাদিক গিয়ে যখন হাঁড়ির উপরে ঢাকটিটা ছেড়ে দেখলো কিচ্ছু না শুধু পানি জাল দিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়ে গেল হজরত উমর রাজি কথা তিনি ঘুরে ঘুরে একদম রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব এরকম তিনি ঘুরে ঘুরে দেখতেন কোথায় কি অসুবিধা অসুবিধাগুলো দূর করার জন্য যখন দেখলেন এরকম অবস্থা নিজে মাথার উপর করে একজন রাষ্ট্রপ্রধান আটার বোঝা বহন করে সেই গরিব দুঃখীর কাছে পৌঁছাই দিলেন আজকে যদি আমাদের দায়িত্বশীলের এরকম হতেন যারা ক্ষমতায় রয়েছেন যারা দেশ পরিচালনা দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন কোথায় কে কোন অসুবিধায় আছে জবাবদিহির অনুভূতি নিয়ে যদি আমরা এই কাজগুলি করতাম বিশেষ করে জাকাত যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে আদায় হয়ে যায় আমাদের বিশ্বাস এক বছরের ভিতরে বাংলাদেশের আর গরিব থাকবে না অসহায় থাকবে না তো আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকেই এই ফরজ ইবাদত পবিত্র মাহে রমজানে কোরআনের আলোকে আদায় করার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে যে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে জাকাত এই জাকাত আদায় করি এবং সুষ্ঠুভাবে আমরা বন্টন করি শুধু একই জায়গায় বা নিজের নাম প্রকাশের জন্য নয় মানবতার কল্যাণের জন্য জাকাত আমরা আদায় করি তো অভিজ্ঞ পরিচালক আলোচক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং যারা দর্শক ভাই বোনের আমাদের সাথে ছিলেন আপনাদেরকেও ধন্যবাদ প্রতিদিন একই সময়ে এই অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত